बालाजी साइंस स्टडी सेंटर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है मैं सोनू कुमार मैथ्स गुरु यानी मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं मैंने आपको बताया है एक नए से नए टॉपिक और टर्म को तो आपको क्या करना है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है मुझे कॉमेंट करना है जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपको क्या करना है किसी भी वीडियो को फ्रॉम बिगिनिंग टू इन तक देखना है तभी आप उसके फायदे को ले पाएंगे मेरा जो प्रजेंट वीडियो है वो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज के अबाउट है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का पहला प्रॉपर्टी और पहला प्रॉपर्टी कहता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी एजली प्राय ये कभी भी बराबर नहीं होता है बेटा यानी कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को अवे प्राय नहीं करता है कम्यूटेटिव लॉ यानी कि मल्टीप्लिकेशन के कम्यूटेटिव लॉ को प्राय अवे नहीं करता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा नहीं करता है कभी कभी अवे भी करता है यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा केसेस में नहीं होता है कुछ ही केसेस में ऐसा होता है तो चलिए कुछ एग्जांपल से ऐसे क्लियर करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं सबसे पहले कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वन टू वन वन और एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है एक इसमें एलिमेंट मैं बढ़ा दे रहा हूं थ्री टू ठीक है और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ वन फोर सिक्स टू थ्री थ्री ठीक है तो हम लोग अगर इसका ऑर्डर देखेंगे बेटा तो इसका ऑर्डर देखेंगे सबसे पहले तो ए का ऑर्डर कितना है बेटा टू क्रॉस थ्री और बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है बेटा थ्री क्रॉस टू तो अगर आप ए बी निकालोगे तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के रूप में बताया है कि ए बी का हम लोग ऑर्डर सिर्फ पता करते हैं मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेंदी नहीं मल्टीप्लीकेशन तो मैंने पूरा बताया हुआ है तो उतना लेंदी नहीं बनाऊ मैं सिर्फ ऑर्डर को अगर डिस्कस करता हूँ तो अगर टू क्रॉस थ्री ऑर्डर है आपका थ्री क्रॉस टू ऑर्डर है तो ए बी का ऑर्डर जो होगा ये थ्री और थ्री एक दूसरे से कैंसिल होगा क्योंकि अगर आप ए का ऑर्डर देखोगे तो ए का ऑर्डर अगर हम लोग अननोन रखते हैं फिलहाल पे तो ए का ऑर्डर जो आपका है वो बेटा कितना है बता सकते हो टू क्रॉस थ्री और आपका जो बी का ऑर्डर है बेटा वो ऑर्डर आपका है थ्री क्रॉस टू तो आप यहाँ से इसको ऑमिट कर दोगे तो यहाँ से आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ए बी का जो ऑर्डर बनेगा वो आपका टू क्रॉस टू बनेगा यानी हमारा जो मैट्रिक्स ए बी है उसका ऑर्डर कितना बनेगा बेटा टू क्रॉस टू अब अगर हम लोग बी के हिसाब से अगर सोचते हैं किसके हिसाब से सोचते हैं बेटा बी के हिसाब से सोचते हैं तो बी का ऑर्डर बेटा बताओ कितना है आपका थ्री क्रॉस टू और ए का ऑर्डर बताओ बेटा कितना है टू क्रॉस थ्री क्या मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल सर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इस दोनों का रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या है बराबर है अब अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो बी ए का जो मैट्रिक्स बनेगा ऑर्डर बनेगा बेटा वो इससे बनेगा थ्री क्रॉस थ्री यानी ए बी का ऑर्डर हो गया टू क्रॉस टू और बी ए का ऑर्डर हो गया थ्री क्रॉस थ्री क्या बताइए ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर हो सकता है कि जब उसके पहले के रो की संख्या दूसरे के रो की संख्या या पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के कॉलम की संख्या बराबर हो या हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम हो यानी कि सबसे पहले अगर ए बी और बी ए निकाला भी जा सकता हो तो सबसे पहले तो ये पहला लोचा होगा कि उसका ऑर्डर अगर नहीं मिला तो वो बराबर नहीं होगा यानी ऑर्डर का बराबर होना जरूरी है तो हमने इस एग्जाम्पल में बताया कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी का ऑर्डर कुछ और निकल जा रहा है और बी ए का ऑर्डर कुछ और निकल जा रहा है इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो बराबर नहीं होगा लेकिन ए अगर मान लीजिए कि दोनों का ऑर्डर सेम आ जाता है अगर ए बी का जितना ऑर्डर है उतना ही बी ए का भी ऑर्डर आता है तो क्या वो बराबर होगा तो चलिए हमें इस चीज को एक एग्जांपल से वेरीफाई करना होगा कि अगर ऑर्डर भी सेम हो रहा है तो वो आपस में बराबर होगा या नहीं होगा चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास ए दिया हुआ है वन टू वन फोर और B दिया हुआ है माइनस वन टू थ्री माइनस टू और हम लोग देख रहे हैं कि ए बी निकालना है बेटा ए बी निकालते हैं हम लोग ठीक है ए का ऑर्डर बताओ वन टू वन फोर और B का ऑर्डर माइनस वन टू थ्री माइनस टू इतना बच्चा तो समझ आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि गुना होगा कि नहीं होगा बिल्कुल गुना होगा बेटा क्यों गुना होगा क्योंकि दोनों का रो और कॉलम की संख्या बराबर है ठीक है गुना करने आ रहा है हम लोग समझ रहे हैं एग्जाम्पल में फटाफट हम लोग गुना कर लें और रिजल्ट को निकालें चलिए तो गुना करते हैं फटाफट माइनस वन प्लस सिक्स माइनस ठीक है बेटा ऐसे ही गुना करें चलो सर गुना करें तो बेटा क्या लिखोगे 
टू माइनस फोर और इधर गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे टू माइनस एट ठीक है इसको एवेलुएट करके यहां लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे फाइव माइनस टू इलेवन और माइनस सिक्स ये मेरा किसका वैल्यू निकल गया बेटा ए बी का अब हम लोग फिर से बी निकालते हैं तो बी का मान कितना बेटा माइनस वन टू थ्री माइनस टू और ए का मान कितना बेटा वन टू वन फोर अगर आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत हो रहा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए वहां मैंने बेसिक तरीके से इसको गुना करना सिखाया है चलिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस और प्लस में टू और इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे थ्री माइनस इसको गुना करेंगे तो माइनस टू और इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे सिक्स माइनस अब अगर इसको एवेलेट करेंगे तो कितना निकालेंगे वन सिक्स वन और टू और आप देखो क्या ए बी का मान बी ए के बराबर है तो ऑब्वियसली ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं है जबकि ऑर्डर तो सेम हो गया इसका मतलब है कि अगर ए बी और बी ए निकालना भी पॉसिबल है तब भी कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में कॉस्थीटा और बी का वैल्यू बेटा कितना है हमारा कॉस्थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा है और कॉस्थीटा तो पहले तो आपको ऑर्डर से समझ में आ गया होगा कि गुना करना संभव है क्योंकि टू क्रॉस टू है और टू क्रॉस टू है इसका रिजल्टेंट भी आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है कि इसका रिजल्टेंट भी टू क्रॉस टू ऑर्डर का ही आना है चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब नीचे आओगे बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इसका काम आपका खत्म हो चुका है फिर से आप ऊपर जाओगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या लिखोगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जगह थोड़ा कम पड़ गया चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ठीक है बेटा आप नीचे आ जाओ अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ तक कोई मल्टीप्लीकेशन इशू नहीं है ये दोनों देखो सेम है ये देखिए वही चीज़ प्लस में है और वही चीज़ बेटा किस में है माइनस में है वही चीज़ यहाँ भी प्लस में है और यही चीज़ इसमें क्या है माइनस में और इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वन और इसका वैल्यू कितना आ गया जीरो इसका वैल्यू आ गया जीरो क्योंकि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका टू वन और ये मेरा किसका मान निकल गया बेटा ए बी का अब हम लोग निकालेंगे किसका मान बेटा बी ए का मान निकालेंगे हम लोग निकालेंगे बी ए का मान तो बी बताओ बेटा कितने के बराबर है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और बताओ ए का मान बताओ बेटा कितना है ए का मान है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा ठीक है बेटा अब अगर हम लोग यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है हॉरिजेंटल वर्टिकल करने आ ही रहा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा इसको गुना करोगे बेटा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ठीक है बेटा और जगह कम है तो मैं इसको नीचे में लिख दे रहा हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ठीक है बेटा इसको थोड़ा सेपरेट कर लें जिससे कन्फ्यूजन ना हो चलिए ठीक है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी देखो पॉजिटिव निगेटिव में कैंसिल हो जाएगा ये भी पॉजिटिव निगेटिव में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू फार्मूला से आएगा वन यहाँ पे आपका आ जाएगा जीरो यहाँ पे आपका आ गया जीरो और यहाँ पे क्या हो गया वन और इसलिए आपका ए बी का जो वैल्यू हो गया वो किसके बराबर हो गया बी ए के बराबर इसका मतलब यहाँ पे ये कम्यूटेट कर गया है ठीक है यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा लेकिन अजवल उसका रूल वो जो है कम्यूटेट नहीं करता है यानी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्राय क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ठीक है एक चीज और मैं और डिस्कस कर दूं जिसे आप नोट करके लिख सकते हो ठीक है कि अगर किसी केस में अगर ए बी का वैल्यू माइनस बी ए के बराबर हो गया किसका वैल्यू किसके बराबर हो गया बेटा ए बी का वैल्यू माइनस बी ए के बराबर हो गया तो हम ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को एंटी कम्यूटेट कर रहा है क्या कर रहा है बेटा एंटी कम्यूटेट कर रहा है एंटी कम्यूटेट कब करेगा जब ए बी का वैल्यू माइनस बी ए के बराबर होगा और अगर ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे वो कम्यूटेट कर रहा है ठीक है तो 
दो कंडीशन हो सकता है कमिटेड कर भी सकता है कमिटेड नहीं भी कर सकता और क्या कर सकता है एंटी कमिटेड करेगा तो तीनों कंडीशन को एक बार फर्स्ट लिख लें कमिटेड किया तो ए बी बराबर बी ए कमिटेड नहीं किया तो ए बी बराबर नॉट बी ए और अगर ए बी का मान किसके बराबर हो गया माइनस बी ए के बराबर तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे को एंटी कमिटेड कर रहा है तो चलिए आपने इस कम्यूटेटिव वाले वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब बने रहिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट कीजिए एडवाइस दीजिए सजेशन दीजिए थैंक यू